。皆さんおはようございます。インダイムの役場、金田です。今日は阪神の、えー、和田豊さんのエピソードをお話し,します。和田豊さんのエピソード、まあ、1985年、ルーキーイヤーに確かに優勝、阪神が日本一に貢献、実は陰で支えた選手、まあ、掛布の後釜として狙っていた選手でございます。まさにバース、掛布、岡田がいた時代です。セカンドには岡田秋信んがいましたね、当時。その後、掛布さんが衰えによって、結局三振は、その2年後に再開となってしまい、和田豊さんがサードを掴みかけましたが、その後、セカンドへ転向した選手ではございます。そのエピソードとしては、セカンドとしては本当に守備は華麗でさばきがいい。やはり、阪神の暗黒時代の名選手として活躍はしてはおるけども、阪神は暗黒は暗黒でございます。はい。ゴーデングラブ賞ベストナイン何度か獲得したそうでございます。はい。さあ、岩田豊さんは機動力であるバッターとして1、2番両方使ってますね。足が速く盗塁も何度か記録しておりますね。はい。足の速さはまさに飯田店。確かにノムさんの元時代までプレイしました。2001年まで。確かに和田豊さん、本当に、えー、亀神フィーバーだけなく和田も陰で支えた選手でもございます。はい。ホームラン数も確かにすごいとは思うけども、それほどすごくないです。その後、東証保守の選手を入れ替えるもとに引退。和田豊さんはその、岡田明信監督のもと、まあ、打撃コーチを務めたそうです。そこは2012年、阪神の監督についに就任。その会見では、ベテランのあの、スパイスを一味加えれば優勝するスパイスという言葉が出たそうです。その後、和田豊さんは実は、スパンチューフリンを着たんです。チュッチュチュって言ったね、はね。あの、松田聖子さんのそっくりさん、本物だろう。いや、偽物ですね。その不倫の影響か、結局に、実は阪神はまあ優勝にしないのにもかかわらず、日本シリーズに出場し、ソフトパンク相手に負けちゃいましたね。苦敗を舐められましたね、和田豊さん。その後は、はい。解任者のち、えー、ゼネラルマネージャー的な仕事をしておりますね、はい。というわけで、阪神和田豊さんのエピソードでした。バイバイ。